Здравствуйте! Сегодня мы разбираем первый урок учебника Keyword for Fluency или ключевые слова для беглой речи. Это очень хороший учебник и в нем приводятся примеры устойчивых сочетаний к наиболее популярным, к наиболее важным словам, которые мы наиболее часто используем. Итак, сегодня тема House, дом. Какие есть сочетания, слово сочетания с со словом дом? Итак, например, сочетание глагола и существительного house. Build a house. Строить дом, построить дом. Share a house. Делить с кем-то дом, в том смысле, что жить вместе с кем-то в доме. Demolish a house. Разрушать дом. Renovate a house. Наоборот, обновлять. Модернизировать дом. Break into a house. Врываться или вламываться в дом, когда речь идет о грабителе. Move a house. Переехать в дом. И еще common expressions, то есть наиболее часто употребляемые выражения, такие как Live in a house, жить в доме. Stay at someone's house, останавливаться у кого-то в доме. Pass someone's house, проходить мимо чего-либо дома. Lock yourself out of the house, запереть, захлопнуть дверь, оставшись снаружи. Теперь примеры и упражнения. Verb plus house, то есть глагол плюс Существительное дом. Первое упражнение. Complete the sentences with the correct form of the above words. Завершите предложение, используя или с правильной формой выше указанных, выше изложенных глаголов. Итак, сначала мы переведем для того, чтобы нам было понятно. Мой сын, здесь по-русски мы бы сказали учится, а по-английски это глагол to be, то есть находится в университете. Он делит дом, на самом деле как бы он живет вместе с пятью другими студентами. My son is at university. He shares a house with Five other students. Дальше смотрим. Переезд в дом. Имеется в виду смена квартиры, смена дома. Может быть очень стрессовой ситуации или стрессовым для некоторых людей. Moving house can be very stressful for some people. Он выглядит очень старым. Вы знаете, когда этот дом был построен? It looks very old. Do you know when the house was built? Кто-то ворвался в наш дом прошлой ночью и украл телевизор. Somebody broke into our house last night. And stole the television. Нам нравится покупать действительно старые дома и затем их обновлять, их перестраивать, их модернизировать. We like buying really old houses and renovating them. Дом, в котором я родился, больше не существует. Он был разрушен 10 лет назад. The house I was born in is no longer standing. It was demolished 10 years ago. И второе упражнение, где используются общие выраж... выражения. Да? Задание у нас тут match the halves. То есть сопоставить половинки слева и справа. Опять-таки, мы жили 
2. И у нас ответ C в том же самом доме более 30 лет. Или мы даже можем сказать, мы живем, потому что это present perfect и переводится как настоящее время. We've lived in the same house for over 30 years. Если вы когда-нибудь будете проходить мимо нашего дома, почему бы вам не заскочить к нам на чашечку чая? Итак, еще раз. If you are ever passing our house, why don't you drop in for a cup of tea? Не забываем, если вы когда-либо, ever, это когда-либо, а passing out our house будете проходить наш дом дословно. Итак, следующий, третий. I locked myself out of the house and I had to climb in the bedroom window. Я а, запер себя. Вернее, получи, по-русски мы скажем не так. Мы скажем, что я закрыл дверь, запер дверь оставшись снаружи. А дословно я запер себя вне дома и I had to мне пришлось взбираться, подниматься, карабкаться через окно в спальню. Если вы не можете или не сможете найти комнату в гостинице, вы, мы будем рады если вы остановитесь в нашем доме. If you can't find a room in a hotel, you are welcome to stay at our house. Как бы мы приветствуем вас. Вы будете приветствованы остаться, остановиться в нашем доме. Итак, тут примечание. We talk about detached, semi-detached and terraced houses. Это вариант британский. Так называют вот такого рода дома в Британии. С несколькими входами, с одним входом, на двух хозяев. Итак, следующее. К теме дом, stairs, то есть лестница или ступеньки. Use take the stairs. Использовать лестницу. Дословно здесь брать лестницу, брать ступеньки. Climb the stairs. Подниматься по лестнице. Run up the stairs. Бежать вверх по лестнице. Run down the stairs. Бежать вниз по лестнице. Fall down the stairs. Упасть с лестницы. Common expression. Carry something. Up the stairs, то есть нести что-то, поднять что-то на лестнице или по лестнице вверх. Carry something down the stairs, то же самое, только вниз по лестнице. A flight of stairs, это лестничный пролет. The top of the stairs, вверх лестницы. Uh, the bottom of the stairs, это нижняя часть лестницы, внизу лестницы. И теперь у нас упражнение. Что нам здесь надо? Complete the sentences with the correct form of the above verbs. То же самое задание, что и со, со словами выше. Завершите предложение с правильной формой выше указанных глаголов. Shall we use the stairs or take the lift? Нам следует воспользоваться лестницей или взять дословно лифт. Или подняться на лифт. I wish the children would stop running up and down the stairs. Я бы хотел, я бы желал, чтобы дети перестали, прекратили бегать вверх и вниз по лестнице. Это очень важная, интересная конструкция. I wish. После этого у нас всегда идет существительное и потом глагол вспомогательный would. Would stop. Unfortunately, I fell down the stairs and broke my arm. К сожалению, я упал с лестницы 
he сломал свою руку. My grandmother finds it difficult to climb the stairs these days. She is 80. Моя, моя мама находит дословно, что ей сложно, тяжело взбираться, подниматься по лестнице дословно в эти дни, но то сейчас, так как ей 80 лет. Итак, мы разобрали с вами первый урок. Смотрите продолжение следующих видео и успехов вам в изучении английского. Не забывайте повторять то, что мы разобрали. Пишите себе записочки, повторяйте вслух. Вы обязательно это запомните.